안녕하세요 따랑의 여러분 오늘은 유리알 스티커를 만들 거예요 집에 있는 알약 케이스로 간단하게 만들 수 있으니까 함께 따라해보세요 사용하는 재료에 따라 다양한 디자인의 스티커를 만들 수 있답니다 색칠 도구와 검은색 펜만 있어도 예쁜 디자인을 만들 수 있어요 그럼 시작해 볼까요? 먼저 유리알 스티커로 만들 알약을 준비해 줍니다 다 먹은 알약을 사용하는 게 좋겠죠? 혹시 아직 안 먹은 알약을 사용하는 친구들은 꼭 이렇게 잘 보관해 주세요 알약에 붙여져 있는 종이나 호일을 다 떼어낸 후에 동그란 모양을 따라 잘라주세요 알약 대신 이런 별사탕을 사용해도 좋답니다 이것도 똑같이 호일을 다 떼어내고 동그란 모양을 따라 잘라줍니다 같은 방법으로 여러 개를 만들어 주었어요 이제 다음 단계로 가볼까요? 종이를 준비해 줍니다 그리고 알약 모양을 따라 그려주세요 여기에 다양한 재료를 활용해서 여러 가지 디자인의 스티커를 만들 거예요 자신이 가지고 있는 재료에 맞게 따라해 보세요 여러분이 좋아하는 색칠 도구를 사용해서 동그라미 안을 칠해줍니다 그리고 검은색 펜으로 얼굴을 그려주세요 벌써 스티커 디자인은 완성되었어요 이제 잘라놓은 알약에 목공포를 바를 건데 먼저 목공포를 조금 짜놓고 조금씩만 묻혀줍니다 그리고 그림 위에 붙여줍니다 목공풀이 마를 때까지 기다려주세요 그리고 잘라줍니다 이렇게 해서 첫 번째 유리알 스티커 완성! 흰색 펜을 사용해도 예쁜 스티커를 만들 수 있어요 이번엔 여러 개를 한꺼번에 만들어 볼게요 그라데이션이 어려운 친구들은 한 가지 색으로만 칠해도 이쁘답니다 
그리고 아까와 같은 방법으로 알약 케이스를 붙여주세요. 이렇게 해서 흰색 펜 버전도 완성! 다음은 스티커를 활용한 방법이에요. 반짝이가 있는 친구들은 반짝이를 활용해도 좋답니다. 동그라미 중간에 반짝이를 놓아주세요. 그리고 알약 케이스를 붙여줍니다. 목공풀이 마르기 전까지는 절대 반짝이를 흔들면 안 돼요. 다 마른 후에 흔들어야 예쁘게 완성된답니다. 이렇게 해서 여러가지 유리알 스티커 완성! 풀이나 양면 테이프를 붙여서 스티커로 활용하면 되겠죠? 그럼 우린 다음 영상에서 또 만나요! 안녕!